Hello everyone. Today in class 12, we will study magnetic effect of current and magnetic field. So, first topic is magnetic field. What is actually the magnetic field? When we keep a magnet, तो उसके चारों ओर का वे स्पेस जहां पर हमें मैग्नेट के फोर्स महसूस हो उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं मींस द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है इनकी प्रॉपर्टीज सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स या कम्स आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ट्रैवल्स इन कर्व पाथ टुवर्ड्स द साउथ पोल एंड गेट्स इंटर इन द मैग्नेट एंड अगेन ट्रैवल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल मतलब क्लोज्ड लूप होते हैं इनका कोई स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होता बट इनका चलने का डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है जबकि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व होती हैं और कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं और वहां पर ये दूसरे को नहीं काटती अगर हम बोले के क्वेश्चन पूछ लिया जाए राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पहला आप ये लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व क्लोज्ड लूप्स दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट्स इमर्स आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल मूव्स इन द कर्व पाथ टुवर्ड्स द साउथ पोल गेट्स इंटर इनटू द साउथ पोल एंड अटैच टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट एंड चौथी प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है चौथी प्रॉपर्टी लिखेंगे टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर क्वेश्चन इसमें एक और बन जाता है वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर तो आप ये लिखेंगे टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन विच इज नॉट पॉसिबल मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है वाई क्यों नहीं काटी जाती तो आप काट काटती हैं तो आप लिखेंगे बिकॉज अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटेंगी तो जिस पॉइंट पर कट करेंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है तो अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड की सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द रीजन नियर द मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक निडिल एक्सपीरियंसिस अ टॉर्क मतलब फोर्स महसूस करें एंड रेस्ट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुके इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड आप इतना लिख दीजिए दैट्स फाइन नेक्स्ट आता ओस्टवर्ड एक्सपेरिमेंट जो रिड्यूस सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं देखिए ओस्टवर्ड एक्सपेरिमेंट एज इट इज नहीं पूछा जाता इसके बिहाफ पर डायग्रामेटिक क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के डायरेक्शन पर बेस्ड होते हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बट ओस्टवर्ड का एक्सपेरिमेंट हम लोग यहां डिस्कस कर लेते हैं देखो तो ओस्टवर्ड ने क्या किया एक कंडक्टिंग वायर को एक बैटरी और एक की के साथ कनेक्ट कर दिया जैसे ही की ऑन की जब तक की ऑन नहीं थी मैग्नेटिक निडिल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था जैसे ही की ऑन की गई मैग्नेटिक निडिल में डिफ्लेक्शन नोटिस किया दूसरी चीज ये चीज देखा कि अगर हम बैटरी के टर्मिनल को बदल दें तो डिफ्लेक्शन भी बदल बदल जाता है एक और चीज उसने नोटिस की कि अगर हम करंट की वैल्यू लूप में बढ़ा दें तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है चौथी चीज ये देखी अगर निडिल को वायर से दूर ले जाए तो डिफ्लेक्शन कम हो जाता है जबकि निडिल को वायर के करीब लाए तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है तो इन सारी बातों को कंक्लूड करके उसने चार पॉइंट बनाए पहला पॉइंट ये है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निडिल और कंडक्टिंग वायर के बीच की दूरी घटाने पर बढ़ती है और बढ़ाने पर स्ट्रेंथ घट जाती है मतलब निडिल कंडक्टिंग वायर के करीब लाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा दूर ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा तीसरी चीज द डिफ्लेक्शन रिवर्सेज 
ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी बदल जाता है दूसरी चीज ये आती है कि अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ करंट बढ़ाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा और स्ट्रेंथ ऑफ करंट घटाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा अब तो चार पांच बातें बनी कि मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के चारों ओर होती है उसको हमने कह दिया बी या स्मॉल डी बी कह दिया तो मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड करती है नंबर वन डिस्टेंस पर नंबर डिस्टेंस बिटवीन द निडिल एंड द कंडक्टिंग वायर नंबर टू स्ट्रेंथ ऑन करंट नंबर थ्री जो तीसरी चीज है वो ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ द करंट हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन द निडिल एंड दिस हो गया और चौथी चीज होती है कि करंट जो है वो अभी इसमें क्लियर नहीं आ रहा नेक्स्ट डायग्राम में समझ में आ जाएगा अगर हम वायर को किसी एंगल पे रखते हैं तो भी ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है जो हम लोग बायोसेवर्ट में पढ़ेंगे तो दिस वॉज ओसवर्ड एक्सपेरिमेंट अब उस वर्ड के एक्सपेरिमेंट को एक सेंटेंस के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो सेंटेंस से लिखना है मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग प्लेस अगर पूछा जाए व्हाट डज उस वर्ड एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन तो वो एक्सप्लेन ये करता है मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस कोई चलता हुआ चार्ज अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है मतलब रुका हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करता अब आते बायोसेवेट लॉ सिलेबस में है वट इज बायोसेवेट लॉ तो बायोसेवेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया एक उसने एक एक शेप का एक वायर लिया उसमें करंट फ्लो कराया और उसकी कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नापी और उन्होंने बताया कुछ कंक्लूड किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पर वो किन बातों पर डिपेंड करती है मान लीजिए इस वायर का एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं डीएल डीएल इज द स्मॉल सेक्शन अगर हम डीएल सेक्शन द्वारा पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डीबी कहें तो ये डीबी किन किन बातों पे डिपेंड करता है डीबी इज प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर डीबी इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डीएल डीबी इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल एंगल किसका वो लाइन जो पॉइंट को कंडक्टर से मिला रही है और करंट के फ्लो को मीन्स डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और चौथी चीज होती है डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिस्टेंस बढ़ेगी तो डीबी कैंस कम हो जाएगा तो किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये याद रखिए नंबर वन इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर दैट इज डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डीएल डीबी इज प्रोपोर्शनल टू डीएल इट इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द लेंथ ऑफ द एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट टू द पॉइंट पी मतलब जो लाइन कंडक्टिंग वायर को ज्वाइन कर रही है वो कंडक्टिंग वायर के साथ जो एंगल बना रहा है उसकी साइन थीटा पे डिपेंड करता है डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा चौथी चीज आती है डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मतलब डीबी इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर अगर इन सारी प्रोपोर्शनलिटी को एड कर दे तो बनता है डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं वो कांस्टेंट क्या है डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर बाई आई डी एल साइन टीटा अपॉन आर स्क्वायर म्यू नॉट को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ठीक और म्यू नॉट अपॉन फोर बाई की वैल्यू होती है टेन की पावर माइनस सेवन याद रखिए तो ये कांस्टेंट है तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर बाई आई डी एल आर साइन टीटा अपॉन आर क्यूब क्योंकि इन्होंने वेक्टर फॉर्म को डी डीबी जो है वो हटा दिया अब ये फॉर्मूला याद रखिए डीबी इज इक्वल टू मी नॉट अपॉन फोर पाइव आई डी एल साइड डेटा अपॉन आर स्क्वायर अब कह रहे हैं बायोसेवेट लॉ को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने को दे दिया जाए तो बायोसेवेट लॉ इन वेक्टर फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल वैक्टर इन टू आर वैक्टर अपॉन आर क्यू ये पूछा नहीं गया बस याद कर सकते हैं म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट एंड म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की वैल्यू होती है टेन की पावर माइनस सेवन देखिए लिखा हुआ इफ आई बी दिन एम्पियर एंड डी एल एंड आर इन मीटर इन द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज फोर पाई इंटू टेन इज टू पावर माइनस सेवन हमने आपको म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की वैल्यू क्या बताई टेन की पावर माइनस सेवन तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर पाई इंटू टेन इज टू पावर माइनस सेवन 
अब आता है बायोसेवेड लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी पढ़ लीजिए आ सकता है अगर बायोसेवेड लॉ करंट डेंसिटी के फॉर्म में पूछा जाए तो बायोसेवेड लॉ करंट डेंसिटी के फॉर्म में क्या होता है डीबी इज इक्वल टू न्यूनॉट अपॉन फोर पाई जे डीवी डीवी क्या है पोटेंशियल है साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये पूछा नहीं गया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट अब आते हैं रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ डेवलप मैग्नेटिक फील्ड जो बायोसेवेड लॉ में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम यहां समझाने जा रहे हैं तो देखिए पहला रूल है राइट हैंड पाम रूल इफ वी होल्ड द कंडक्टर इन अवर पाम इन सच अ वे दट डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थंप एंड द फिंगर्स पॉइंट टू वर्ड्स द पॉइंट एंड विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट इज टू बी डिटरमाइंड देन द पाम द डायरेक्शन ऑफ पाम आउटवर्ड विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मीन्स किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम राइट हैंड पाम पर इस तरह रखें कि कंडक्टर में बहने वाले करंट का डायरेक्शन थंब द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए और बाकी की फिंगर उस पॉइंट पर को डायरेक्ट करें जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकालना है तो पाम बाहर की तरफ उस पॉइंट पे लगने वाले फोर्स को बताएगा दिस इज कॉल्ड राइट हैंड पाम रूल दूसरा राल रूल आता है राइट हैंड थम रूल डायग्राम से समझिए राइट हैंड थम रूल क्या होता है इफ वी होल्ड द कंडक्टर इन अवर राइट हैंड इन सच अ वे दट द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द थम देन द फिंगर इन सर्किल जो फिंगर मुड़ी होती है कंडक्टर के चारों ओर वो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर बनाती है अब देखिए करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी एंटी क्लॉक अगर करंट नीचे की तरफ होता तो हम इसको ऐसे पकड़ते तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती एंड क्लॉक वाइज ये है राइट हैंड थम रूल अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ड लॉ पहले ये एक साल पहले ये सिलेबस में था इसकी मदद से बायोसेवर्ड लॉ की मदद से लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी बट अब सिलेबस से बाहर कर दिया गया है आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है मान लीजिए हमारे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है ठीक और उससे इन्फिनिट लेंथ का उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है करंट जो बह रहा है वो आई एम्पियर का है तो सीधे आप फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये फॉर्मूला साइन के फॉर्म में दिया गया आपको ये फॉर्मूला याद रखना है किसी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आर डिस्टेंस पर मौजूद किसी पॉइंट पर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर या बी इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू टू आई अपॉन आर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में यूज होगा इस फॉर्मूले को याद रखिए ये एम्पियर सर्किटल लॉ में इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम बताएंगे ठीक तो अभी यहां पर हमें डेरिवेशन इसका नहीं पढ़ना बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस ठीक है तो किसी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आर दूरी पर मौजूद किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर या म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर ये फॉर्मूला से आप याद रखिए अब आता है देखिए ये भी सिलेबस से बाहर कर दिया गया किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कि एक्सियल पोजीशन पर और सेंटर पर मौजूद पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने का डेरिवेशन प्रूव करना पड़ता था बट इस साल ये सिलेबस से बाहर कर दिया गया है तो देखिए सिर्फ आप डायग्राम समझ लीजिए अगर हमारे पास एक कोई करंट कैरिंग रूप है जिसकी रेडियस ए है और उसमें बहने वाला करंट आई एम्पियर का है तो इससे इसकी एग्जिस आर एक्स सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है पी एग्जिस पर उस पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सिर्फ आप याद रखिए मान लीजिए करंट कैरिंग रूप जो है सर्कुलर रूप उसकी रेडियस ए है बहने वाला करंट आई है तो एक्स दूरी पर जो पॉइंट है उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा देखिए उसका फॉर्मूला होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई अपने टू पाई वाला यहां से म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू या इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं न्यू नॉट अपॉन फोर पाई और फिर क्या लिखेंगे टू पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू ये पूरा फॉर्मूला आप याद कर लीजिए अब अगर मान लीजिए उसी सर्कुलर क्वाइल के में अगर एन टर्म्स होते सिंगल रूप है तो सिंगल रूप में एन की वैल्यू वन हो जाती अगर n टर्न्स होते तब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई 
टू पाई एल आई अपॉन ए या सेंटर पे है मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पर है अगर हम सेंटर पे देखें तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर तो देखिए इसका ये डायग्राम है अगर किसी करंट कैरिंग सर्कुलर रूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछी जाए तब फॉर्मूला क्या बनेगा जिसमें एन टर्म्स हो दैट इज म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई एल आई अपॉन ए या फिर म्यू नॉट अपॉन टू ए एल आई ए क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर रूप एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स और आई क्या है करंट फ्लोइंग इन द लूप अब आता है एम्पियर सर्किटल लॉ इंपॉर्टेंट है इस पर बेस्ड प्रूविंग भी पूछी गई है तो एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग देखते हैं क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसे हम कहते हैं बी अराउंड एनी क्लोज पाथ किसी क्लोज पाथ पे इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इंक्लोज बाय द पाथ मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर उससे आर दूरी पर कोई पॉइंट है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे इस करंट के चारों इस कंडक्टर के चारों ओर एक इमेजिनरी सर्कुलर लूप हम ड्रॉ कर लेंगे वो लूप इस तरह से होगा कि वो लूप इस पॉइंट से पास करे माना ये रेडियस आर हो गई तो ये जो एम्पियर सर्किट अल्लाह है वो ये कह रहा है द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बी अराउंड एनी क्लोज पाथ क्लोज पाथ के इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम द नेट करंट थ्रीडिंग थ्रू द एरिया इंक्लोज बाय द पाथ इस एरिए से जो करंट गुजर रहा है उसके प्रोडक्ट और म्यूनॉट के प्रोडक्ट के बराबर होगा तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल एल क्या है लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई ठीक अब आते हैं कि बायोसेवर्ट लॉ जो है उसकी मदद से लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर वाली प्रूविंग कैंसिल कर दी गई है बट एम्पियर सर्किट लॉ से पूछी गई है मान लीजिए एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों ओर हमने इमेजनरी सर्कुलर लूप बनाया जो पॉइंट पी से गुजरता है जिसकी रेडियस आर है इस पर हम क्या करेंगे छोटा सा सेक्शन ले लेंगे डीएल डीएल पे डीएल जो होगा इस कंडक्टर के साथ परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा 90 डिग्री का एंगल होगा ठीक है तो हमारे पास बायोसेवल्ट के अगर हम लॉ से चले तो लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर अभी हमने फॉर्मूला बताया ये होना चाहिए इसी को हम लोग प्रूफ करते हैं देखिए बायो और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कह रहा है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी किसके बराबर होना चाहिए न्यू नॉट टर्म्स ऑफ आई के तो वही लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी बी डी एल इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स अपॉन टू पाई आई अपॉन ए अब बात आती है इंटीग्रेशन ऑफ बी में जो बी है बी की वैल्यू हमने वहां से रखी न्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू क्या होती है डीएल क्या है एक्चुअल में ये लेंथ सेक्शन और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा सरकम तो सरकम क्या होता है टू पाई आर तो इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं डीएल का बी की वैल्यू क्या न्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर तो वो वैसे ही लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या है टू पाई आर टू पाई से टू पाई कैंसिल हो गया तो क्या आ गया न्यू नॉट आई यही एमपीएस सर्किटल लॉ है तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे नेक्स्ट टर्म में इसके आगे का पढ़ेंगे